அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைய மைண்ட் யுவர் மைண்ட் வித் ஸ்டீபன் ராஜ் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பதில் உங்களை மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் உங்கள் அனைவரையும் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு மைண்ட் யுவர் மைண்டோட முன்னூத்தி எழுபதாவது நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில இது வரைக்கும் இந்த முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது நிகழ்ச்சியில நடக்காத ஒரு விஷயம் இன்றைக்கு நடக்குது ஒரு மழலை நம்மோடு உரையாடப் போகிறது மழையின் மழலையின் குரலோவியம் நமக்கு எல்லாம் குரலோவியம் தெரியும் ஆனா மழலையின் குரலோவியம் இருக்குமா கேட்போம் கேட்டிருக்கோம் பல நேரங்கள்ல நம்மிடையே உரையாடப் போகிற மழலையின் குரல் சு இலக்கியா அவர்கள் தான் இன்றைய நம்மோட இந்த நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினர் சிறப்பு பேச்சாளர் சொற்பொழிவாளர் அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்கேஜி படிக்கிற மாணவி வந்து நம்மிடையே இணைந்திருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட இந்த முன்னூத்தி முப்பத்தி மூணு திருக்குறள் அதிகாரங்களையும் ஒத்துவதல் செய்து ஒரு திறமையான திறமையை வெளிப்படுத்த இருக்கிறார் அவர் பல நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கு நம்மிடையே இணைந்து நம்மிடையே திரு அவர் கற்றுக்கொண்ட திருக்குறள்கள் இன்னைக்கு எப்படி படிச்சிருக்காங்க குழந்தை எப்படி படிச்சிருக்காங்க அதை பயிற்சி பயிற்றுவித்தவர் திரு திருக்குறள் காமராஜர் ஐயா அவர்களை பயிற்றுவித்தவர் திருக்குறள் காம காமராஜர் ஐயா அவர்கள் அவர்களும் உடன் இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்ய செய்து தந்த தேவேந்திரன் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி ஒரு குழந்தை தன் உணர்வுகளை முழுமையாக திருக்குறள் பக்கம் திருப்பி திருக்குறளோட ஒன்றித்து எப்படி ஒரு முன் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி மூணு குரலையும் முன்னூத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரலையும் எப்படி மனப்பாடம் செய்து அது நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறது இது ஒரு பெரிய சாதனை தான் சாதாரணமா நம்மளால ஒரு பத்து ஒரு அதிகாரத்துல இருக்க பத்து குரலையும் நம்மளால வரிசையா சொல்லுங்கன்னா யோசிப்போம் நாலு குரல் வரும் அஞ்சாவது குரல் மறந்து இயற்கை அஹ் அருமையான ஒரு நினைவாற்றல் இந்த நினைவாற்றல் இந்த நினைவாற்றல் மட்டும் இல்லாத இன்றைக்கு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில ஒரு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இரண்டு குரல்கள் கேட்கலாம் அந்த இரண்டு குரல்கள் வரும் குழந்தை சொல்லும் இந்த நிகழ்ச்சி எப்படி கொண்டு போக செல்ல போகிறோம் என்பதை நான் சொல்வதை விட திரு காமராஜர் ஐயா சொல்றா சொல்வார்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சிறிய அறிமுகம் குழந்தையை பற்றிய ஒரு அறிமுகமும் அவரை பற்றிய ஒரு அறிமுகம் கொடுத்து விட்டு இந்த நிகழ்ச்சி எப்படி கொண்டு செல்லலாம் என்பதையும் அவர் தெரிவிப்பார் அதன் பிரகாரம் இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் தொடருவோம் ஆஹ் இந்த மேடை இப்பொழுது திருக்குறள் காமராஜ ஐயா அவர்களுக்காக ஐயா நீங்க ஆரம்பிங்க அனைத்து சார்ந்த பெருமக்களுக்கும் வணக்கம் முதல்ல நம்ம இலக்கியா வந்து அறிமுகம் பண்ணி சொல்றேன் இலக்கியா உங்களை அறிமுகம் பண்ணீங்க உங்க பேரு திரும்ப சத்தமா சொல்லுங்க உனக்கு எல்லா குரலும் தெரியுமா சரி வாழ்த்துக்கள் இப்ப நான் உங்க அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு ஒரு நாலஞ்சு குரல் கேக்குறேன் இருள் சேரி சொல்லுங்க மனத்துக்கன் சொல்லுங்க இனிய உளவாக அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது குரல் முப்பத்தி ஐந்து துறவு துறவுல ஒரு குரல் சொல்லுங்க நான் இப்ப வந்து 
இந்த நல்லதொரு வேலையில இப்படி ஒரு அருமையான நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்து முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது நிகழ்வாக மைண்ட் யுவர் மைண்ட் நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஸ்டீஃபன் ராஜ் ஐயா அவர்களுக்கும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உலக சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக வடிவமைப்பு கொடுத்திருந்த தம்பி தேவேந்திரன் ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த உரையாடலை நல்லபடியாக அமைத்து உலகமெங்கும் இருக்கின்ற இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைகளை உருவாக்குகிற எண்ணத்தில் தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது என்பதை நான் நன்கு அறிவேன் அந்த வகையிலே அவருடைய அப்பாவாகிய சுந்தரத்தை நான் உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்வதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆஹ் இப்போ இவர் தான் இவர் தான் அந்த சுந்தரம் இந்த குழந்தையை பெற்றெடுத்த தந்தை ஆஹ் வணக்கம் நீங்க சொல்லுங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க உங்களை பற்றி சொல்லுங்க வரிகள் சொல்லுங்க ஐயா என்னுடைய பேர் சுந்தரம் ஐயா சொல்லுங்க காரணாமுண்டி கிராமம் ஐயா திருவண்ணாமலை மாவட்டம் நான் வந்து தனியார் கல்லூரியில பணிபுரிந்தேன் ஐயா ஐயா கேக்குதுங்களா கேக்குது கேக்குது நீங்க நீங்க சொல்லிட்டே இருங்க நாங்க கேட்டுட்டு இருக்கோம் சரிங்க ஐயா இப்போ திருக்குறள ஆஹ் நம்மளுடைய ஐயா காமராஜ் ஐயா தான் ஐயா பண்ற முதல்ல ஆரம்பிச்சு வச்சாரு கரெக்டா ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஐயா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது இப்போ கரெக்டா ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஐயா முடிஞ்சது பாப்பாக்கு என்ன வயசு இப்ப உம் இப்ப வந்து இலக்கியாவுக்கு எத்தனை வயசு மூன்று வயது ஆகிறது ஐயா இலக்கியாவுக்கு சுந்தரம் வந்து என்னுடைய நண்பருடைய மகன் என் ஊரிலேயே என்னுடைய எதிர்த்த வீட்டுக்காரர் என்னுடைய குழந்தைகள் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது திருக்குறளையும் எல்கேஜி யூகேஜிலேயே செய்த குழந்தைகள் பிரதீபா ஓவியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஆஹ் இந்த குழந்தை பிறந்த உடனே பெண்ணாக பிறந்து விட்டதே என்று வருத்தப்படாத சுந்தரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐயா மாதிரிலாம் நான் நினைக்கலையா ஆஹ் பெண்கள் என்றாலே மிகப்பெரிய படிப்பாளியாக வருவார்கள் அப்படின்னு அன்னைக்கே நான் சொன்னேன் அந்த வகையிலே ஒரு ரெண்டரை வயசு ஆகும் போது ஐயா கேட்டார் ஐயா இந்த குழந்தைக்கு திருக்குறள் எல்லாம் சொல்லி தரணும் உங்க மகள் மாதிரி ஆக்கணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாரு அப்ப நான் சொன்னது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்ற மாதிரி நீ செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி வீட்டில் நான் சொன்ன மாதிரி முதலிலே அந்த படங்களை எல்லாம் ஒட்டி வைத்தார் வீடு முழுக்க படங்கள் பழங்களை சார்ந்த பழங்கள் விலங்குகளை சார்ந்த பழங்கள் அப்புறம் உயிரெழுத்துக்களை சார்ந்த எழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்களை சார்ந்த எழுத்துக்கள் இப்படி எல்லா அது மாதிரி எண்கள் ஒன்னு ரெண்டு மூன்று நான்கு அந்த அந்த எண்கள் உள்ள சாத்துகள் இப்படி எல்லாம் ஒட்டி ஒட்டி எல்லாத்தையும் நிறைத்து வைத்திருந்தார் நான் பள்ளி முடித்து சனி நாயர்லேயே வீட்டுக்கு வரும்போது பார்ப்பேன் அங்கே ஒரு திருவள்ளுவர் சிலை ஒரு படமும் இருக்கும் தினமும் காலையிலே எழுந்த உடனே அந்த குழந்தை போய் அந்த திருவள்ளுவரை வணங்கி இவர் தான் திருவள்ளுவர் அப்படின்னு பேசிட்டு அப்புறம் மேலும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐந்து ஐந்து அதிகாரங்களாக இந்த குழந்தைக்கு பயிற்சி வைக்க முதல்ல என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு நூறு திருக்குறளை சொல்லிக் கொடுத்த பிறகு நான் என்னுடைய நண்பனுடைய கடைக்கு பொருள் வாங்குவதற்காக சென்றேன் அவர் கேட்டாரு இது யாரு உங்களுடைய பேட்டியாரா அப்படின்னு கேட்டாரு இல்லடா இது மாதிரி கெழுதவை நண்பர் என் கூட படிச்சவர் என்னுடைய நண்பருடைய பேட்டிப்பா அப்படின்னு அப்புறம் உன் பேர் என்னன்னு கேட்டாரு அப்புறம் நான் சொன்னேன் இவருக்கு என்ன தெரியும் கேள்வி அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு திருக்குறள் மொத்தம் சொல்வாப்பா நூறு திருக்குறள் சொல்லுவா அப்படின்னா உடனே கை நிறைய இனிப்பை எடுத்து கொடுத்து விட்டு ஒரு குரல் கூட சொல்ல மாட்டீரா 
அவன் சொல்ல மாட்டேங்கிறா எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிற அகர முதல்ல சொல்லல எதுவுமே சொல்ல இது முடிஞ்ச உடனே நான் என்ன செய்தேன் இவர் வந்து போய் விதி இது வந்து மகிழ்ந்து எடுத்து வரும்போது நான் இந்த குழந்தைய வந்து என்ன பண்ண ஒரு கண்டிப்பா பேசி அப்புறம் இந்நேரம் வீட்டுக்கு போன உடனே அவங்க அம்மா கிட்ட போய் சொன்னான் இனிமே தாத்தா என்ன அடிச்சுட்டாரு அப்படின்னு அவங்க அம்மா வந்தாங்க ஐயா ஏங்க அடிச்சிங்க அப்படின்னு நான் சொன்ன உனக்கு படிப்பு என்னன்னா குழந்தை இட்டு போயிடு படிப்பு எல்லாம் ஐயா என்ன விட்டு அப்படின்னு அந்த அம்மா போயிட்டாங்க அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு நேற்று நடந்த மகா சிவராத்திரி அதே மாதிரி கோயில்ல ஒரு நிகழ்வு நடந்தது அந்த கோயில்ல ஒரு நூறு திருக்குறளை சொல்ல வைக்க வேண்டும் என்று ஒரு அந்த கோயிலினுடைய அந்த விழாவை நடத்துவதற்கு நான் கேட்டேன் நேரம் பதினோரு மணி இந்த குழந்தைக்கு நான் ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் வாங்கி தரேன்னு சொல்லி போயிட்டு உட்காந்தோம் மேடையில வீணை நிகழ்ச்சி எல்லாம் முடிஞ்சது போயிட்டு மேல ஏறி உடனே ஒளி வாங்கி வாங்கின உடனே திருக்குறள் அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன என்ன தத்தா அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கப்புறம் அகர முதல்ல சொல்லுவோம்னா அப்படிப்பா என்ன தாத்தா அப்படின்னா சரி நான் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்ட உடனே அந்த நூறு குரலையும் ரொம்ப தெளிவாக அந்த பதினோரு மணி இரவிலே சொன்னதை மிக தெளிவாக யூடியூப்லேயே அந்த ஒலிபரப்பாயி மிகப்பெரிய வரவேற்பை ஏற்படுத்தியது அன்றிலிருந்து இவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆற்றல் இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சு ஞாயிற்றுக்கிழமையில இருந்து அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் அஞ்சு அதிகாரம் இதை மட்டுமே படிக்கிறது அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிறத ஒரு தடவை மீள் பார்வை செய்யறது இதே போல இடைவிடாது நம்முடைய வகுப்பிலே சேர்ந்து மாலையிலே இரண்டு குழந்தைகள் இவருடைய ஆஹ் ரெண்டு அதிகாரங்களை நடத்துவதற்காக நம்முடைய வகுப்பில் இருக்கிற குழந்தைகள் போன் பண்ணி பேசுவாங்க இப்படியாக இந்த திருக்குறளை மனநம் செய்து பல மேடைகளிலே பல இடங்களிலே சென்ற வாரத்துக்கு முன்னால் கூட நம்ம மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவனுடைய முருகேஷ் ஐயாவிடம் சொல்லி அந்த தமிழ்ச்சி துறையிலே ஒப்பி வித்த அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பத்தாயிரம் ரூபாய் காசோலையும் பாராட்டு சான்றிதையும் வழங்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சி அங்கே சென்று டி ஆர் ஓ அம்மாவும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் நிறைய குரல்களை கேட்டார் மகிழ்ந்து போன பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் மறுநாளிலே அந்த பாப்பாவையும் போட்டோவையும் போட்டு போட்டு மிகப்பெரிய பதினெட்டு பேப்பர்ல வந்தது அப்படிப்பட்ட குழந்தை ஒரு நன்றாக சொல்லக்கூடிய குழந்தை அதுக்கப்புறம் அவருடைய எங்க எந்த மேடையில கேட்டாலும் சரி எப்ப கேட்டாலும் அருமையா சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய ஆற்றல் படைத்த குழந்தையை இந்த அரங்கத்திலே உங்களுடன் அறிமுகம் செய்வதிலும் சரி அவருடைய குரலை கேட்பதிலும் சரி இந்த நான் மெத்த மகிழ்ச்சி அடைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்குவதற்கு நான் தொடங்கி வைக்கிறேன் அதன் பிறகு ஒலி வாங்கியை இயக்கிவிட்டு நீங்கள் முதல் அடியை கேட்டால் அந்த குழந்தை அந்த குரலை சொல்லும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கலந்துரையாடலும் நன்றி வாழ்த்துக்கள் நன்றிகள் நன்றிகள் ஐயா இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு ரெண்டு குரல் கேட்க சொல்லலாமா போதும் இந்த நிகழ்வு வார வாரம் விழாக்கிழமை விழாக்கிழமை ஒரு ஒரு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது திருக்குறள் முடித்த குழந்தைகளை நேர்காணல் மாதிரி நாம கொண்டு போலாம் அது ஒரு அங்க கிட்ட நீங்க எது கேட்டாலும் சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் முடித்த குழந்தைகள் இருக்காங்க அதிகார எண்ணம் தேவையில்லை அதனால சரி நீங்க முதல் முதல் அறிய சொல்லுங்க சரி 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 சார் கேக்கலாமா ஆக்கம்ேமன் 
மகன் தந்தைக்கு ஒழுக்கத்தார் ஒழுக்கம் தேரினும் <laughs> 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 கூற்றத்தை கூற்றத்தை கையால் சார் கதங்காத்து கட்டடங்கள் அடக்கம் <laughs> 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 இதனால் நீங்க சொல்லிக்கிட்டே இருங்க நடுவில் சொல்றதையும் நான் கேக்க வைக்கிறேன் வீணால் படாமை வீணால் படாமை ஆயிஷா <laughs> கருதினம் <laughs> 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 <laughs>
ज्ञानम कई दिनों इलाक अरमुरी <laughs> अरम <laughs> 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 आलिया नुनिकुमरी तका
இல்ல நம்ம ஒரு ஒருத்தரா கேட்டோம்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முப்பக்கம் <laughs> 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 குற்றம் போல் பெரியோரை பேணாது பெரியோரை பேணாது வெரி குட் வெரி குட் எக்ஸலன்ட் எக்ஸலன்ட் ஐயா எல்லாரும் கேட்டாச்சா ஐயா இவருக்கு வந்து உயிரேத்துக்களே தெரியாதுங்க ஐயா உயிரேத்துக்கள் ஆமா ஆனா தெரியாது ஊனா தெரியாது அந்த எழுத்துக்களை நீங்க காமிச்சீங்கன்னா இப்ப கூட யாராவது இருந்தா எடுத்து என்னன்னு கேட்டு தெரிய வயதுல இரண்டு வயதுல தொடங்கி இவனுடைய தம்பி ஒருத்தருக்கான் ஒரு அவன் வந்து அவன் வந்து அந்த அவன் தம்பிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அஹ் ஒரு நூறு குரல் சொல்லுவான் ஆனா பேச்சு வராது ஆனா தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே போவான் என்ன சொல்றான்னு தெரியாது பூர்ணிமாவுடைய பள்ளிக்கு இலக்கியா எல்லாம் பொச்சி பெருசா போய் அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் இது பண்ணி இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு என்ன அவங்க போர்ட்ல எழுதிச்சிருந்தாங்க அஞ்சு அதிகாரம் முடிச்ச பிள்ளைகள் எத்தனை நாலு அதிகாரம் முடிச்ச பிள்ளைகள் எத்தனை ரெண்டு அதிகாரம் முடிச்ச பிள்ளைகள் எத்தனை எழுதியிருந்தாங்க அங்கேயும் வகுப்பு போயிட்டு இருக்கு இணையத்துல நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க பூர்ணிமாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் பூர்ணிமா நீங்க பேசலாம் ஐயா வணக்கம் அனைவருக்கும் இணைப்பிரை இணைந்திருக்கக்கூடிய அத்துணை தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான மாலை வணக்கம் ரொம்ப சிறப்பா இலக்கியாவை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் எங்க வகுப்புல எங்க பள்ளியில திருக்குறள் வகுப்பு ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் ஏன்னா கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில தொடர்ந்து இலக்கியா வந்து தினமும் ஒரு திருக்குறள் சொல்லுவாங்க பாக்குறதுக்கு அப்புறம் தான் திருக்குறள் காமராஜ் ஐயா தொடர்பு வந்து எங்க பள்ளியில வந்து நீங்க திருக்குறள் வகுப்பு ஆரம்பிச்சு நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி ஐயா வந்து இப்ப சிறப்பா அத மதிய உணவு இடைவெளியில தான் அந்த பயிற்சியை நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம் எங்க வகுப்புல இப்ப முப்பத்தி ஆறு பிள்ளைகள் முப்பத்தி ஒரு பேர் வந்து முதல் அதிகாரம் முடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப அதாவது ரொம்ப சவாலான விஷயம் அப்படின்னு நினைச்சு இதை ஒதுங்காம நம்மளாலயும் செய்ய முடியும் அரசு பள்ளி மாணவர்களும் இந்த சமூகத்திற்கு அடையாளம் காட்டணும் அதுல குறிப்பா நான் வந்து ரொம்ப சுயநலமானவங்க தான் ஏன்னா என்னோட வகுப்பு பிள்ளைகள் அடையாளப்படுத்தப்படணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் பணி செய்யக்கூடிய இடம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து குக்கிராமம் ஒரே ஒரு டவுன் பஸ் மட்டும்தான் அந்த அந்த ஊருக்கு வரும் அப்படிப்பட்ட இடத்துல இருந்து ஒரு பத்து பேர் ஒரு முதல்வர் கிட்ட வந்து பரிசு வாங்கணும் அவங்களுக்கு அந்த பாராட்டு சான்றிதழ் வாங்கி குடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எண்ணத்துலதான் இந்த பயிற்சி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுக்கு இலக்கியெல்லாம் எனக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேட்டர் இலக்கியா இலக்கியாவா வந்து முடியும் அப்படின்னும் போது நம்ம ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம ஏன் அதை ஃபாலோ பண்ணி பாக்க கூடாது அப்படின்னு எங்க வகுப்புக்கு இலக்கியா வந்தாங்க அந்த திருக்குறள் தொடக்க அந்த ஆரம்பிக்கிற அன்னைக்கு இலக்கியெல்லாம் வந்து பேசினாங்க எந்த அதான் அங்க இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸுக்கு அப்பதான் ஒரு அப்ப இந்த குழந்தை பண்ணும் போது நம்மளும் நம்ம பிள்ளைய சேர்க்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணம் வருது இல்லையா ஏன்னா நிச்சயமா ஆசிரியர் பெற்றோரும் சேர்ந்தா மட்டும்தான் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே சிறப்பா செய்ய முடியும் அதனால என் அந்த பேரண்ட்ஸுக்கு இலக்கியா வச்சுதான் நான் அத எப்படி சொல்றது நெட்டு கட்டி இருக்கேன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இலக்கியா தான் அதுக்கு ஒரு ரோல் மாடல் 
வாழ்த்துக்கள் இலக்கியா இன்னும் பல விருதுகளை பெற்று தமிழ் முழுவதும் சிறப்பான ஒரு பெண் ஆளுமையாக நீ திகழ வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் உன்னை மனதார வாழ்த்துகிறேன் பூர்ணிமா அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் உங்கள் பள்ளியிலும் பிள்ளைகள் மிகச்சிறந்த திருக்குறள் பிள்ளைகளாக வருவார்கள் எங்கள் அனைவரின் அன்பு நிச்சயம் நிச்சயம் அடுத்த ஒரு அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியில எங்க பள்ளி மாணவர்களையும் நான் இது போல கலந்துக்க வைப்பேன் அப்படின்னு விரைவில் எதிர்பார்க்கிறோம் அணிஞ்சிருவாங்க <laughs> 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 ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல் முடிச்சு தமிழச்சி துறையில போய் ஒப்பிக்கிற குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து அஞ்சு மணிக்கே இணைஞ்சிருவாங்க அஞ்சுல இருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் படிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன பசங்க வருவாங்க அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறே முக்கால் மணி வரைக்கும் படிப்பாங்க அப்புறம் பள்ளிக்கு செல்வதால் அவங்களை வந்து வகுப்பு முடிச்சுட்டு போயிட்டு வாங்க மாலை வந்து ஆறுல இருந்து ஏழு வரைக்கும் படிப்பாங்க வழிதான் படிப்பாங்க அந்த பிள்ளைகளே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பிள்ளைகளும் ரொம்பவும் கண்ணியத்தோடவும் ரொம்ப நல்லா படிக்கிற பிள்ளைகள் தான் எல்லா பிள்ளைகளும் இந்த மாதிரி படிப்பாங்க இது வந்து என்னுடைய வகுப்போட நானூறாவது நாள் வர ஞாயிற்றுக்கிழமை வர இருக்கிறது ஒவ்வொரு ஐம்பதுக்கும் ஒரு ஒரு விழா கொண்டாடுவேன் அப்ப வந்து நூறாவது நூத்தி ஐம்பதாவது இருநூறாவது முன்னூறாவது முன்னூத்தி ஐம்பதாவது நாள் இப்ப நானூறாவது நாள் வருது நானூறாவது நாள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு விழாவுக்குமே வந்து என்னுடைய அமெரிக்க நண்பர்கள் தான் வந்து வாழ்த்துறை வாழ்வாங்க எனக்கு வந்து ஒரு பத்து பேர் வருவாங்க ஒரு நூத்தி ஐம்பது பேர் இருக்காங்க அதுல வந்து ஒரு ஐம்பது பெண்களும் நூறு ஆண்களும் நிறைய இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டா அங்க இருக்கிற பேரண்ட்ஸே இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே அந்த வந்து எங்க எங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் ரொம்ப உற்சாகம் கொடுப்பாங்க நல்லா பேசிவாங்க ஆஹ் அவங்க வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போவாங்க ஒரு ஐந்து மணிக்கு ஒரு நூறு பசங்க வந்து அஹ் ஏஞ்சு படிக்கிறாங்கன்னு சொன்னா ரொம்ப அற்புதமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியப்பட்டு போவாங்க அந்த வகையில பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பிள்ளைகளை இணையத்துல இணைச்சு அந்த உணவு இடைவெளியின் போது சீக்கிரமா சாப்பிட்டுட்டு நேரத்தை மிச்சப்படுத்திட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு அந்த வகுப்பிலே ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் இணையத்தம் மூலியமா போயிட்டு இருக்கு அந்த வகையில நம்ம வலைத்தமிழ் பார்த்தசாரதி ஐயா ஐஆர் எஸ் ராஜேந்திரன் ஐயா ரவி சொக்கலிங்கம் ஐயா நானு ஆஹ் அது இல்லாம தமிழகத்துல என்ன மாதிரி திருப்பூரில் பயிற்று ஒரு ஆறு ஏழு பேர் அதுல குறிப்பா சொல்ல போனோம்னா தஞ்சாவூர் கோபி சிங் ஐயா தூயர் ஆஹ் எல்லப்பன் ஐயா செங்கல்பட்டு அப்புறம் மகிழ்ணன் ஐயா பயணி ஐயா கிளம்பக்கம் அப்புறம் நம்ம தூத்துக்குடி தஞ்சாவூர் இது திருநெல்வேலியில ஒரு ஐயா இருக்கார் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு நாள் இணைஞ்சு நம்ம அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் நம்ம நிறைய நம்ம பயிற்சி கொடுப்போம் இந்த திருக்குறள் முற்றோதலை பரவலாக்குவோம் திட்டம் அந்த அமெரிக்கா இருந்து வந்தாங்க பாருங்க என்னுடைய நிகழ்வுக்கு அப்படி வரும்போது வளைத்தமிழ் பார்த்தசாரியாவும் சிறப்பு இருந்தா வந்த அப்பதான் நினைச்சாரு அவரு ஒரு பல திட்டங்களை வெற்றிகரமா நடத்தி முடிச்சு போயிட்டே இருக்காரு அந்த சிந்தனையில இந்த ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரலையும் அரசு பள்ளி அரசு பள்ளியில் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு போனோம் ஒரு இருபது ஆண்டுகள் முப்பது ஆண்டுகள் போனா எந்த வேலைக்கு போற மாணவனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது பேர்கள் தெரிந்திருந்தால் அவன் நன்றாக ஒரு நல்ல ஆட்சியாளனாக மருத்துவராக நல்ல கணக்காயராக நல்ல பொறியாளராக வருவான் என்பது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்கிறது அந்த வகையிலே தான் இதை திருக்குறளை முழு முழுமையாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணணும் நாங்க என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல சென்ற ஆட்சியிலே ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஒரு மூணு பேர் தான் எழுபத்தோரு பேர் 
எட்டு மேல எடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உத்தரவை போட்டுட்டாங்க அந்த நேரத்துல இந்த ஆட்சி வந்த உடனேயே முதலாக நாங்க செய்த வேலை என்ன சொன்னா எத்தனை பேர் தகுதி உடையவர்களாக இருந்தாலும் சரி எத்தனை பேர் ஒப்பிக்கிற குழந்தைகள் யாராக இருந்தாலும் அவரை தேர்வு செய்யுங்கள் அவர்களுக்கு நாங்கள் பத்தாயிரம் ரூபாய் தருவதற்கு தமிழக அரசு தயாராக இருக்கிறது என்ற உத்தரவை தமிழச்சித்துறை மூலயமாக வெளியிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்க என்ன பண்ணணும் கேட்டீங்கன்னா இந்த பிள்ளைகளுக்கு எத்தனையோ பரிசுகள் எல்லாம் தரீங்க இந்த பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் குறைவா இருக்குது அதனால ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் தந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது நம்முடைய முதல்வர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு கூடிய விரைவிலே உண்டான அரசாங்க வர தயாராக இருக்கு அவர் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் எந்த குழந்தை ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஒன்பது குழந்தைய சொன்னாலும் சரி அது வந்து அந்த ஜனவரியில தொடங்கி பிப்ரவரி மார்ச் வரைக்கும் போகும் எல்லா மாவட்டத்திலும் நாங்க என்ன சொல்றது கேட்டீங்கன்னா நீட் தேர்வு மாதிரி ஒரே நாள்ல வச்சிருங்க அதே மாதிரி ஜனவரி பதினாலாம் தேதி திருவள்ளுவர் தினத்தினைக்கு அந்த தொகையும் அந்த பரிசையும் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சி தலைவருக்கு முன்னாடியே கூப்பிடுங்க அப்படின்ற செய்தியும் சொல்லிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த குழந்தையை கேட்கும் போது சரியாக கேட்டால் பரவாயில்லை அந்த குழந்தைக்கு கல்லூரியில் இருந்து பேராசிரியர் எல்லாம் வர வச்சு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டீங்கன்னா தாரு மாற கேட்பாங்க அது அவருக்கு தெரியுமானா அது தெரியாது ஆனா அவர் கேட்கிற கேள்வியில் மாற்றி மாற்றி கேட்டு இந்த குழந்தை சரியாக சொல்லவில்லைன்னு சொல்ல ஆனால் இந்த குழந்தை ஓராண்டுகளாக இரண்டு ஆண்டுகளாக பயிற்சி எடுத்து பல மேடைகளில் சொன்ன குழந்தை இந்த நடுவர்களை நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் என்று சொன்னால் எட்டாம் வகுப்புக்குள்ள இருக்கிற பூர்ணிமா அம்மா மாதிரி குழந்தைகளோடு வாழ்கின்ற ஆசிரியர்களையும் தலைமை ஆசிரியர்களையும் வைத்து போட்டிகளை நடத்த வேண்டும் நீங்கள் ஒரு வரையறை சொல்லுங்கள் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது பொருளையும் வரிசையாக கேளுங்கள் இல்ல அதிகாரத்தை கேளுங்கள் பத்து பத்தி இருக்குன்னு நீங்க எந்த அதிகாரம் சொன்னாலும் அந்த அந்த அதிகாரத்தை அடுக்கி பத்து பொருளையும் சரியாக சொல்லக்கூடிய குழந்தைகள் இப்படியாக இந்த குழந்தைகளை எல்லாம் நாம் உலகத்துக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்து இந்த பிள்ளையனுடைய ஆர்வத்தை தூண்டி என்னுடைய வகுப்பிலேயே ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது பொருளையும் முடித்துவிட்டு அதுக்கு பொருளையும் முடித்துவிட்டு நாளடியார் இனிமை நாற்பது இன்னா நாற்பது அஹ் திரிகடிதம் தொல்காப்பியத்தை கூட தொடங்கி இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி பிள்ளைகள் கூட என் நம்முடைய வகுப்பிலே இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் எல்லாம் இந்த அறநூல்களை எல்லாம் வருகின்ற இந்த பிள்ளைகளுடைய பதினைந்து வயதுக்குள்ள யாருக்குறையே சொல்ல போனா பத்து வயசுலயே போட்டணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க பாடநூல்களை எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஆஹ் இப்போது என்றைக்குமே மறக்காத ஒரு நிலையில தான் நான் கொண்டு போறேன் இந்த குழந்தைக்கு படிப்படியாக கொண்டு சென்றதால் நீங்க தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டால் கூட சரியாக சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் பெற்ற குழந்தை நான் இலக்கியாவை என்ன பெரிதும் பாராட்டக்கூட ஒரு விஷயம் நான் கேட்டீங்கன்னா நீங்க கண்ட சொல்லிட்டீங்கன்னா போய் வேலான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைகள் எல்லா குழந்தைகளையும் அப்படிதான் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி சரியா சொன்ன பிறகு கலக்க மாட்டாங்க இந்த அதிகாரத்துல இருக்கிற குரல் கொண்டு போய் அந்த அதிகாரத்தை சேகரித்து இந்தல இருக்கிற குரல் தூக்கின்னு போயிட்டு அந்த ஈட்டடியில சேர்க்கறது ஈட்டடி இருக்கிற முதலடி சேர்க்கறது ஆனால் இந்த குழந்தைக்கு எங்கள் சொல்லி கொடுக்க தயாராக போய் கொண்டிருக்கிறது அதிகார சித்தோஷம் தயாராக சொல்லக்கூடிய இடத்தை சொல்லக்கூடிய இடத்தில் போய் கொண்டிருக்கிறது எங்கெங்கெல்லாம் விலங்குகள் வருகிறது யானை எங்கு வருகிறது முதலை எங்கு வருகிறது பூக்கள் எங்கு வருகிறது ஆந்து எங்கு வருகிறது விதை எங்கு வருகிறது பனை எங்கு வருகிறது இப்படி எல்லா விஷயத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போது முப்பத்தி ஆறு வகையிலே நம் இந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் பயிற்சி கொடுத்துக் கொண்டிருக்கோம் மிகச்சிறந்த ஆளுமை உடைய குழந்தைகளை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு பயிற்சியை கொடுத்து பின்னாடி அந்த குழந்தைகள் நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் சென்று கொண்டிருக்கிறது நான் இந்த வேலையை ஏறக்குரிய ஒரு முப்பது ஆண்டுகளாக நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய குழந்தைகள் எல்லாம் ஒப்பிக்கும் போது மாவட்டத்திலேயே முதல் குழந்தைகள் ரெண்டு பேருமே 
அதுக்கப்புறம் நான் வந்து வேலம்மாள் பள்ளியில் சேர்ந்து விட்ட பிறகு ஒரு பத்தாண்டுகள் அவங்களுக்கு படிப்புக்காக அங்கே இருந்தேன் அப்புறம் மீண்டும் இங்க வந்து அங்க இருக்கும் போது கூட செஞ்சிருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வருடத்துக்கு ஒரு இருபத்தில இருந்து இருபத்தஞ்சு பிள்ளைகள் கண்டிப்பாக தமிழ் சிக்கலுக்கு கத்தருவேன் அந்த பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் பயிற்சி கொடுத்து அந்த பிள்ளைகளை எல்லாம் ஊக்குவித்து அவர்களுக்கு மனு செய்து அவர்கள் ஓரிருவர் வந்து தேரவில்லை என்று சொன்னாலும் கூட அடுத்த ஆண்டு அவர்கள் கண்டிப்பாக படித்து அதை அந்த சாதனையை புரிந்து விடுவார்கள் இதுதான் என்னுடைய சுருக்கமான விளக்கம் தொடர்ந்து படித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் மனநம் செய்யக்கூடாது நீங்கள் ஐந்து ஐந்து அதிகாரமாக படிக்கலாம் இல்ல மூன்று மூன்று அதிகாரமாக படிக்கலாம் இப்படி படிப்பதற்கும் ஒன்று இல்லை அந்த வீட்டுல இருக்கிற தாத்தாவோ பாட்டியோ அம்மாவோ அப்பாவோ அந்த குழந்தையோட கூட ஒரு அரை மணி நேரம் செலவு செய்தால் போதும் மீதியெல்லாம் நாங்க சொல்லி கொடுத்துறோம் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்துறோம் அவங்க பேச பேச நாங்களும் வந்து வார வாரத்துக்கு என்னென்ன பண்ணுவோம் பண்ணிடுவோம் தொடர்பில் இருந்தால் மட்டும் போதும் அதுதான் நாங்க சொல்லுவோம் மனநம் என்பதும் என்ன ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம் எப்பயுமே குழந்தைகளுக்கும் <laughs> 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 பார்த்தசாரதி ஆசிரிய அம்மா தேவேந்திரன் ஐயா இதுக்கெல்லாம் மூல காரணமாக இருந்த தேவேந்திரன் என்னுடைய ஐம்பத்தோரு கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியிலும் தினமும் வந்து இலக்கியா வந்து திருக்குறள் சொல்லுவாங்க அதுக்கு உண்டான சொல்லுவாங்க இதை பார்ப்பதற்காகவே நான் ஐம்பத்தி ஒரு நிகழ்வு முடியும் எங்களுக்கு பாராட்டு விழல நிறைய பேர் சொன்னாங்க இலக்கியாவை பார்ப்பதற்காக நான் முன்னாடி இருந்துருவேன் நான் முன்னாடி இருந்துருவேன் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி இலக்கியாவை பெற்றெடுத்த தாய் தந்தை தந்தை சுந்தரத்துக்கும் அவருடைய மனைவி கல்பனாவுக்கும் அவருடைய த தம்பி என்ன பேரு இளமாறனுக்கும் என்னுடைய நண்பர் கோவை பெற்ற ஆசிரியர் பஞ்சமூர்த்தி ஐயா அவர்களுக்கும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐயா அஹ் இப்படிப்பட்ட நிலை அடுத்த கேள்வியில் ஏதாவது இருந்தால் என்னை கேட்கலாம் நான் குழந்தைங்களை இந்த அளவுக்கு வார்த்தை எடுத்து கொண்டு பெரிய பாராட்டுதல்கள் அழகா பேர் உங்களுக்கு திருக்குறள் காமராஜன் ஐயா உங்களுக்கு வச்சிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இது ஒரு திருக்குறள் செல்வியை நீங்க உருவாக்கி இருக்கிறீங்க அது மாதிரி எவ்வளவு குழந்தைங்களை உருவாக்கிறீங்கன்னு எனக்கு சொல்லும்போது ரொம்ப மலைப்பா இருக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இது என்னன்னா நிச்சயம் உங்களுக்கு நேரில் சந்திக்கணும் டவுட்டை போட்டேன்னு உங்களை நேரில் சந்திச்சு பார்க்கணும் பேசணும் உங்களை ஒவ்வொரு பள்ளியில கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நீங்க வந்து எல்லா பள்ளிகளும் போய் போய் பார்க்கணும் பேசணும் இப்போ இந்த குழந்தை எழுத பிடிக்க தெரியாத குழந்தை இந்த குழந்தைக்கு நீங்க எப்படி சொல்லி கொடுத்தீங்க அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்க நிறைய பேர் எங்க தாத்தா பாட்டிங்களா இருப்பாங்க நல்லா அது ஒரு நல்ல வாய்ப்பா இருக்கு எல்லாம் இருக்கும் அது சொல்லுங்க ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து எழுத தெரியாது நீங்க சொன்னீங்களே அந்த ஆர்த்தோபேட்ஸ் தெரியாது அந்த குழந்தைக்கு அதை எப்படி சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னு எனக்கு சொல்லுங்க அப்புறம் மற்ற மற்ற கேள்விகள் முன்னாடி கேட்கணும் வேற யாரா கேட்கணும் ஒரு அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க ஐயாவை ஆஹ் ஐயாவுடைய உங்க பேர் சொல்லுங்க நான் நினைவு வைத்துக் கொள்கிறேன் என் பேர் ஞானசேகரன் ஞானசேகரன் ஐயா ஞானசேகரன் ஐயா நான் வந்து என்னுடைய குழந்தைகளை பிரதீபா ஓவியா என்று அவர்கள் மருத்துவராக இருக்கிறார் ஒருவர் மருத்துவராக இருக்கிறார் நம்முடைய அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவராக இருக்கிறார் இன்னொருவர் அண்ணாமல் பல்கலைக்கழகத்திலேயே படித்துவிட்டு பொறியாளராக இருக்கிறார் இட்டாச் கம்பல்ல ஒர்க் பண்றாங்க இந்த ரெண்டு குழந்தைகளையுமே இந்த வயதுக்கு கீழே இருக்கும் போதே நான் வந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஒன்பது குரலையும் சொல்லி கொடுத்தேன் அது எப்படி நடந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் பள்ளிக்கு மிதி வண்டியில் இதை மட்டும்தான் அவங்களுக்கு கொண்டு போவேன் முன்னாடி ஒருத்தரும் பின்னாடி ஒருத்தரும் வச்சுக்கிட்டு போவேன் போயிட்டு 
பெரியவங்களை பள்ளியில் விட்டுட்டு சின்னவங்களை போட கூட்டிட்டு வருவேன் காரணம்னா அவங்களுக்கு பள்ளியில் சேர்க்கக்கூடிய வயது இல்லை ஆனால் நான் மாலையில அழைத்து கொண்டு வரும்போது அங்கே ஒரு குளம் இருக்கும் அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு எல்லாம் மா மாலை கடன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு தண்ணி எல்லாம் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் உணவு எடுத்துட்டு போவோம் அதையும் கொடுத்துட்டு அங்கேயே உட்காந்து ரெண்டு அதிகாரங்களை படிப்போம் படிச்சுட்டு நாங்க வீட்டுக்கு வருவோம் வீட்டுக்கு வந்தா அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க ஹோம் ஒர்க் எதுனா அதெல்லாம் எதுனா இது ஏன் படுத்த விடுறீங்க அப்படின்னு சொன்ன காலம் தான் உண்டு அவங்களுக்கு தெரியாம படிச்சுட்டு வருவோம் அதுக்கப்புறம் திருவண்ணாமலையில ஏறக்குறைய இன்னமும் செய்தித்தாள்கள் ஆகட்டும் எல்லா தொலைக்காட்சியிலும் வந்துருக்கோம் அதே மாதிரி மேதகு குடியரசுத் தலைவரை நேராக சந்தித்து நம்முடைய மேதகு அப்துல் கலாம் ஐயா நிறைய பிள்ளைகளை திருவண்ணாமலையில திருக்குள் காமராஜ் பேசுகிறேன் என்று சொன்னார் உடனடியாக ஐயாவுக்கு தெரியும் பிரதிபா ஓவியா அப்பான்னு நான் சில பேருக்கு அறிமுகப்படுத்திடுவேன் அதே மாதிரி முன்னாள் முதல்வர்கள் கருணாநிதி நம்முடைய கலைஞர் ஐயாவாக இருக்கட்டும் நம்முடைய ஜெயலலிதா அம்மாவாக இருக்கட்டும் அவர்களுக்கு எல்லாம் மிகப்பெரிய பரிசுத்தமான குழந்தைகளாக நான் வெளியே கொண்டு போனேன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய மிஸ்ஸு ஐயா அவர்கள் அரட்டை அரங்கத்திலே மிகப்பெரிய நான்கு வாரங்கள் எங்கள் குழந்தைகளுடைய கவனக நிகழ்ச்சியை மிக பிரமாதமாக செய்ததை போட்டு உலகம் போராக தெரிகின்றார் நான் முதலிலே எடுத்து கொண்டது திருக்குறளை முடித்தேன் அதுக்கப்புறம் நாலடியாரை நானூறையும் முடித்தேன் தொல்காப்பீட்டை முடித்தேன் இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து மாவட்டங்களையும் சொல்லி கொடுத்தேன் ஒரு மா ஒரு 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 ஸ்டேட் சொன்னீங்கன்னா போதும் இப்போ உத்தரப்பிரதேசம்னா உத்தரப்பிரதேசில் எழுபது மாவட்டங்களுக்கும் எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் பிள்ளைகளுக்கும் சின்ன வயசுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் கேரளான்னு சொன்னா பதினாலு மாவட்டங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க எல்லா மாவட்டங்களையும் பேர் பேர் சொன்னா சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சொன்னேன் உலக நாடுகள் அதனுடைய தலைநகரங்கள் தான் சொல்லி கொடுத்தேன் இந்த மாதிரியான பொழுது போது தான் நம்ம கலைச்சேரிகள் கவர்னர் கலைச்சேரியை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது ஏன்பா நாமளும் இந்த மாதிரி பண்ணலாமே என்ற ஒரு எண்ணத்தை கொண்டு போய் நாங்களும் ஐம்பது காண கவனங்களை அருமையாக செய்யக்கூடிய ஆற்றல் இருந்து அதன் வாயிலாகத்தான் நான் வேலமால் பள்ளியில் பேசுவதற்காக சென்றவர்னார் அங்கே மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உடைய வேலம்மாள் நிறுவனத்தினுடைய தலைவராக இருந்திருக்கக்கூடிய நாகமுட்டை ஐயா அவர்கள் இப்போது என்னுடைய திருமணம் என்னுடைய மகனுடைய திருமணம் பதினோரா நடந்தது நேராக சென்று திருமண அழைப்பை கொடுத்தேன் என் மீது மிக மரியாதை உள்ளவர் ஆஹ் அவர் தான் சொன்னாரு உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி வேணுமான்னு கேட்டாரு அவருடைய எண் வாங்கிக்கிட்டு ஐயா இந்த பிள்ளைகள் உங்கள் பள்ளியில் படிப்பது படிப்பதற்காக இருக்கிறார் சொன்னோன்னு மித்த மகிழ்ச்சி நீங்க என்னன்னு சொன்னீங்களே எங்களுடைய பள்ளியில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கும் சொல்லிக் கொடுங்கள் எங்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் சொல்லிக் கொடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அந்த வகையிலே அந்த பள்ளிக்கு சென்று ஏற்கனவே ஒரு பத்து ஆண்டுகள் அந்த பள்ளியிலே நானும் பணியாற்றிருக்கிறேன் என்பதை மகிழ்வேன் ஆஹ் அந்த வகையிலே அங்க இருக்கிற பல பிள்ளைகளையும் நான் உருவாக்கிருக்கேன் இப்படியாக என்னுடைய பயணம் சென்று கொண்டிருந்தது அப்புறம் என்னுடைய மனைவி டெட்டில பாஸ் பண்ணிட்டு அவங்க ஆசிரியராக பணிபுரிய திருவண்ணாமலைக்கே வந்துட்டோம் வந்துட்டு இங்கே வீடு கட்டிக்கிட்டு இங்க இருக்கிற அந்த பணியோடு என்னுடைய திருக்குள் பணியும் சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இதை பார்த்த பார்த்தசாரதி ஐயா அவர்கள் வலைத்தமிழ் பார்த்தசாரதி அமெரிக்காவிலே ஒரு முப்பது ஆண்டுகள் பணிபுரிந்து இப்ப வலைத்தமிழ் தொடங்கி இருக்கிற ஐயா அருவனிய நட்பு கிடைத்தது அவர்தான் இப்ப எல்லாரு எல்லாருடைய எல்லாரையும் ஒன்னா சேர்த்து இதை முற்றுவதில் பரவலாக்கணும் இதை வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு குழந்தைகளை ஒவ்வொரு பள்ளிகளுக்கு தான் ஐயா வயசு போகணும் அப்படின்லாம் சொன்னீங்கன்னா அது இல்லாம சொக்கலிங்கம் ஐயா ஐஆர்எஸ் ராஜேந்திரன் ஐயா என்னை ஓரளவுக்கு தமிழகத்திலேயே தெரியும் திருமல் காமராஜ் என்று சொன்னா ஓரளவுக்கு முப்பது ஆண்டு காலம் முப்பத்தஞ்சு ஆண்டு காலம் பல மேடைகளிலே பல இடங்களிலே பல மாநாடுகளிலே தமிழகம் முங்கம் சுற்றி திரிந்த நாங்கள் என்னுடைய பிரதிபாவுடைய கவனங்கள் பல கல்லூரியிலேயே நடந்தது பல பள்ளிகளிலே நடந்தது என்று கூட நான் போகும்போது ஆசிரியராக இருப்பார் இல்ல பெரிய வேலையிலே இருப்பார் அவர் சொல்லுவார் நான் படிக்கும் போது நீங்க எங்க பள்ளிக்கு வந்தீங்க ஐயா அப்படின்னு பாருங்க அந்த அளவிலே என்னுடைய பயணம் பண்ணியிருக்கையா நன்றி வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க ஐயா மகிழ்ச்சி ஏன்னா அந்த அடிப்படை கேள்வி என்னன்னா இந்த திருப்பி அந்த கேட்ட கேள்விக்கு திரும்ப போறேன் இந்த குழந்தைங்களுக்கு எழுத படிக்க தெரியாத குழந்தைங்க எந்த மாதிரி அந்த கொண்டு போய் சேர்க்கிறீங்க அது எப்படி படிக்கிறதுக்கு அந்த முற்றுவதல் எப்படி கொண்டு வந்து அறிமுகப்படுத்துறீங்க அந்த கேள்வி ஒண்ணு படிச்சோம் அப்படிதான் கேட்டீங்க வள்ளுவர் சொல்லுவார் செல்வத்தில் செல்வம் செய்வி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்தில் எல்லாம் தலையும் சொல்லுவாரு அந்த வகையிலே ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா இந்த செவி வழியாக செல்லக்கூடிய செய்திகள் 
செவி வழியாக கேட்கக்கூடிய ஒரு செய்தி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நேராக நம்முடைய மூலையில சென்று அடையக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆற்றல் இருக்கு கண் முன்னாடி கூட நமக்கு அது மறந்து போயிடும் நேரத்தில் ஆனால் காது வழியாக கேட்கிற ஒரு நிகழ்வு கண்டிப்பாக நம்ம மறக்க மாட்டோம் அன்னைக்கு அதை சொன்னீங்கய்யா அதுக்கு நான் இன்னைக்கு பேசும்போது நான் கேட்டேயா அவரு ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாரு நான் கேட்டிருக்கேன் நானு அந்த இது கேட்டுக்கு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மாதிரிதான் நம்ம திரும்ப 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 சொல்லும் போது அந்த குழந்தைகள் மனதில் ஆழ்மனதில் சென்று ஆடையும் அது எப்படின்னு கேட்டா உதாரணம் சொல்றேன் பாருங்க நீங்க தேங்காய் எண்ணியோ மணிலா எண்ணியோ ஆடிட்டு வரும்போது குழம்பாக தெரியும் அது கலரே வந்து தெரியாது ஆனால் ஒரு ஐந்து ஆறு ஆண்டுகள் இது நான்கு ஐந்து நாட்கள் அது நம்ம அழக வச்சுனா அந்த கசடு மொத்தம் இறங்கி வரி தேடே இருக்கும் அதே மாதிரிதான் நீங்க சொல்லி கொடுக்க சொல்லி கொடுக்க அதனுடைய மேல் மேல் மனது ஆள் மனது நடு மனதுன்னு இருக்கும் அதுல இருந்து அதையே போயிட்டு போயிட்டு ஆள் மனதுல போய் பதிவேஞ்சிடும் பதிஞ்சிட்ட உடனே நீங்க எப்ப ஒன்னாலும் எடுத்துக்கலாம் கேட்கலாம் அதுதாங்க அது மாதிரி திரும்ப திரும்ப படிக்கும் போது சொல்லி கொடுக்கும் போது வந்து மகிழ்ச்சி ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒரு பத்து வயது குழந்தைக்கு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரலையும் வந்து மனநம் செய்வதற்கு எவ்வளவு நாள் பிடிக்கும் முட்டோதல் செய்வதற்கு ஐயா ஒண்ணு இல்லைங்க அந்த பத்து வயது எல்லாம் கிடையாது நமக்கு வந்து நான் சொன்ன மூணு வயதுல இருந்து பதினாலு வயசு ஒரு ஆவரேஜா கேக்குறேன் ஒரு ஆவரேஜா கேக்குறேன் அது என்ன கேட்டா ஒரு ஐம்பத்தி நாலு வாரங்கள் போதும் இருபது வாரத்துல இருபத்தி அஞ்சு வாரத்துல நாங்க அந்த சொல்லி கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா திருப்புதல் தான் திருப்பி 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 வரதான் ஆனா இடைநிறுத்தம் பண்ணிடக்கூடாது அந்த குழந்தை வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்காகவோ இல்ல சேர்த்து விடக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு படிக்கிற குழந்தையா இருக்கக்கூடாது நான் படிக்கணும் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் இந்த குழந்தை மாதிரி வரணும் அப்படின்ற எண்ணம் மட்டும் இருந்தா போதும் ஆனா இன்னைக்கு நான் பார்த்த குழந்தைங்கள்ல பல்ல குழந்தைகள் எப்படியெல்லாம் அதில் இருந்து விலைக்கு செல்ல வேண்டும் எப்படி எல்லாம் எஸ்கேப் ஆகணும்னு நினைக்கிறானோ தவிர படிக்கணும்ன்றதான் வரமாட்டான் பேர் கொடுப்பான் நான் பா பல பள்ளிகளில் பார்த்துருப்பேன் பேர் கொடுப்பான் கொஞ்ச நாள் வருவான் போய் போயிடுவான் ஆனா அதை விட பெண் பிள்ளைகள் கூட தேர்வு செய்யப்பட்ட பிள்ளைகள் நன்றாக படிக்கிறார்கள் நன்றாக என்னுடைய அரசு பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளி மாதிரி பள்ளி திருவண்ணாமலையில் இருக்கிறது நான் அந்த ஏறக்குறைய ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடியே அந்த கொரோனா முடிந்த உடனே தொடங்கிவிட்டேன் என்னுடைய உரத்த சிந்தனையில நானும் என்னையும் அந்த தலைமை ஆசிரியர் அம்மாவையும் ஒரே ஆர்டிக்கிள் போட்டிருந்தாங்க அதை பார்த்துட்டு அந்த அம்மா கேட்டாங்க ஐயா எங்க பள்ளிக்கு நீங்க எப்போ வர போறீங்கன்னு கேட்டாங்க அது மனசு வச்சுட்டு கொரோனாலாம் முடிஞ்சு ரெண்டு ஆண்டுகள் கழிச்சு தொடர்பு கொண்டு இன்னைக்கு அந்த பிள்ளைகளே முந்நூறு பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்க ஒரே வகுப்புல கரெக்டா ஒரு மணி பதினஞ்சு மினிட்டு கொடுத்துருவாங்க ஒன்னு நாற்பத்தஞ்சு கிளாஸ் முடிச்சு வச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் குரல்கள் போயிருக்காங்க ஆயிரம் குரல்கள் ஐநூறு குரல்கள் முந்நூறு குரல்கள் படிச்சிருக்காங்க இப்படிப்பட்ட ஆற்றல் நம்ம இடைவிடாது போய்கிட்டே இருக்கும் அவ்வளவுதாங்க ஒரு ஐம்பத்தி மூணு நீங்க <laughs> 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 திருக்குறள் முற்றுதல் வந்து செய்துட்டு இருக்கீங்க இணைய வழியில இப்போ இணைய வழியில நம்ம திருக்குறள் சொல்லி தருவதோ இல்ல அவங்களுக்கு அது மனநம் செய்ய இருப்பதோ சரியாக இருக்குமா ஆஹ் இல்ல அது எப்படி சாத்தியமாகுங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு ஐயா இணைய வழியில திருக்குறள் சொல்லி தருவீங்க இல்லையா என்னை வந்து இது வரைக்கும் பார்க்காத பிள்ளைகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க நேரடியாக பார்க்காத பிள்ளைகள் இணையத்துல மட்டுமே பார்த்திருக்கோம் சரி ஆஹ் மகா காளீஸ்வர் லக்ஷ்மாவும் சரி நன்னனுடைய பேரன் கொள்ளு பேரன் அதாவது வேண்மாலாமாவுடைய மகள் அணிமலர் அங்க இருக்காங்க அமெரிக்கால அணிமலருடைய வருணன் அவனும் சரி நம்ம 
தமிழ் அமெரிக்க தொலைக்காட்சியினுடைய ஆஜியாவா இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சுபாஷினி தினகரன் அவனுடைய பையன் தின வர்ணவ் இவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே சென்றால் தமிழ் இல்ல அவங்க பாத்தீங்கன்னா அடுத்த தலைமுறையில இருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு தமிழை கடத்திட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க நம்மளை விட அங்க இருக்கிறவங்க தமிழை வந்து அந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறாங்க தமிழை வளர்த்து எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க நம்ம மதிப்புக்கு மரியாதைக்கு முடியும் பராமரிக்க தமிழ் சமைக்கினுடைய செயலாளராக இருக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் இருக்கக்கூடிய ஆஹ் குழந்தைகள் ராமசாமி ஐயா அவர் மூலியமா தான் எனக்கு பல பேர் எனக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்திட்டார் அங்கிருந்து இங்க நிறைய பேரை நம்ம அறிமுகப்படுத்துவார் அந்த மாதிரி நம்ம வளைக வகையில ஆஹ் அந்த பிள்ளைகள் எல்லாமே வந்து படிப்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் படிப்பாங்க சரியா படிக்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த பிள்ளைகள் நான் சொல்லி கொடுத்த பிள்ளைகள் நூறு திருக்குறளை சொல்லி நூறு நூறு டாலரா நூறு டாலர் நூறு டால் பரிசு பெண்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அங்கே நடக்கின்ற போட்டிகளை எல்லாம் சிறப்பாக செய்திருக்கிறார்கள் ஒரு தவறு கூட இல்லாமல் படிக்கிறான் என்பது சொல்லி தொடர்ந்து போயிட்டு ஒண்ணுமே இல்லைங்க ரொம்ப அருமையா சொல்லுவான் அந்த பையன் ஆனால் முன்னைக்கு நேத்தின் முந்தானத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிற அதிகாரத்துக்கும் என் தட்டுத்தனி மாதிரி சொன்னாலும் கூட அடுத்த வாரம் அடுத்த வாரம் போகும்போது சரியாக சொல்லக்கூடிய ஆர்வத்தை கொண்டு சரியா படிக்கல சரியா சொல்லலங்கிறதெல்லாம் நமக்கு கிடையாது தொடர்ந்து உன்னு பணியை செய்து கொண்டே இருந்தால் அந்த ப அந்த இது இதுதான் சாத்மர் தான் இது திரு திரு எப்படி நமக்கு கூறாக இருக்கிறதோ பட்டை தீட்ட 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 எப்படி நமக்கு வைரம் தெளிக்கிறதோ அந்த மாதிரி தான் தினமும் இடைவிடாது அந்த பிள்ளைகளுடைய ஆஹ் கூட பேசுறதுல இருந்து கொஞ்சம் கூட உன்னுடைய இதுல இருந்து நீங்க பண்ண மாறக்கூடாது எப்படி இந்த இத்தனை குழந்தைகளையும் ஐயா அவர்கள் தேனிக்கலை போல ஒட்டி கொண்டு இருக்கிறார்கள் சொல்லிட்டு போன வார நிகழ்ச்சியில நம்முடைய டிஎம் டிஎம் பேசினார் ஆனால் நான் ஒண்ணு அவங்களுக்கு ஒண்ணு இது பண்ண செல்லவும் தரது கிடையாது சரியாக சொல்லலாம் தேவேந்திரன் அது வந்து சாத்தியம்தான் தேவேந்திரன் நன்றி 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 ஐயா நன்றி வாழ்த்துக்கள் கேக்குறீங்களா பேசுறீங்களா ஞாபகம் <laughs> இருக்கா <laughs> 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 ரொம்ப பெருமையா இருக்கு தமிழகத்துக்கே மட்டும் கிடையாது இந்த உலகத்துக்கே மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை தான் நீங்க அஹ் ஒரு சாதிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு வயசு காரணம் கிடையாது மனசுதான் காரணம் அப்படின்னு நிரூபிச்சிருக்கம்மா ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆஹ் உண்மையிலேயே இந்த நிகழ்வில் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற கண்டிப்பா இந்த நிகழ்வில் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அத்தனை குழந்தைகளுக்கும் இது ஒரு முன் உதாரணமாக கண்டிப்பாக இருக்கும் இலக்கிய இருப்பார்கள் ஆஹ் எந்த இடத்திலுமே ஒரு மாவட்ட அலுவலகமா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு இடத்திலுமே மிக அந்த திருக்குறளை சொல்லி அந்த பெயர் இந்த இடத்துக்கு அந்த இட இந்த மண்ணிற்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பண்பு அஹ் ரொம்ப பெருமையா இருக்கு இதை உருவாக்கிய அந்த திருக்குறள் காமராஜ் ஐயா அவர்களுக்கு நெஞ்சம் நிறைந்த நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஐயா உங்களுடைய அன்புக்கும் உங்களுடைய பாராட்டுகளுக்கும் ஆஹ் ரொம்ப பெருமையா இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க பாராட்டுந்து எங்களுக்கு தூக்கமே வராது போல நன்றி வணக்கங்கள் நன்றி பென்சிகராஜன் சார் வந்திருக்காங்க வாங்க சார் வணக்கம் உங்க மைக்கு ஆன் பண்ணிடுங்க அன்புக்குரிய நண்பர்களே தோழர்களே வணக்கம்மா எனக்கு குரலை கேட்கற அளவுக்கு இது இல்ல இப்ப தான் ஆபீஸ்ல இருந்து வந்தாமா அதனால பிள்ளை பேசுனத என்னால கேட்க முடியல சார் விகாஸ் அவர் ஆபீஸ் டைமிங்ஸ் இல்ல ஆறு மணினாலும் எட்டு மணி ஆகும் ஒன்பது மணி கூட வருவோம் ஓகே அது இது யூனோ தட் எனக்கு இந்த ப்ரோக்ராம மிகவும் சீரும் சிறப்போடும் அரேஞ்ச் பண்ண அன்புக்குரிய சகோதரர் ஸ்ரீபன் அவர்களுக்கும் அன்புக்குரிய தம்பி தேவேந்திரன் அவர்களுக்கும் 
இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கும் முனைவர் ஆயிஷா அவர்களுக்கும் பத்மா பிரேமா மேடம் அவர்களுக்கும் எனக்கு தெரிந்த நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்படிப்பட்ட பிள்ளைங்க தான் நமக்கு தேவை எவ்வளவு மெம்பர் இப்போ இந்த வயசுல இருக்கணும் அது இருக்குது நான் வந்து சின்ன பிள்ளையில ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஏழாம் கிளாஸ் படிக்க சமயம் என்னுடைய ஆசிரியர் ஒருவர் வந்து வரலாற்று ஆசிரியர் ஒருவர் வந்து என்ன எல்லா கண்ட்ரிக்கு பேரை கேட்ட அதோட கேபிட்டல நீங்க சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டாரு அவரு சொன்னதுக்கெல்லாம் நான் ஒரு ஐம்பத்தாறு கண்ட்ரிக்கு பேர் அவர் கேட்டார் ஐம்பத்தாறு கண்ட்ரிக்கு கேபிட்டலே நான் சொன்னேன் அதை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு இதா வச்சிருக்கிறேன் ஆனா நம்ம நம்ம பிள்ளைய பார்க்க சமயம் அதை விட எனக்கு பெருமையா இருக்கு எல்லாருமே நீங்க வாழ்த்தி பேசுனீங்க இந்த பிள்ளைக்க என்ன என்ன உதவி இந்த பிள்ளைக்கு வேணும்னால என்னுடைய என்னிடம் கேளுங்க சார் நான் செய்ய தயாராகவும் இருக்கிறேன் இவளை எல்லாம் அவர் பெரிய லெவலில் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம கண்ட்ரிஸ் பவுண்ட்ரிஸ் ஆர் நவ் சேஞ்சு ஓகே அக்கார்டிங் டு தட் திஸ் கேள் வில் பிகம் ஏ சூப்பர் சயின்டிஸ்ட் இன் ஃபியூச்சர் திருக்குறள் தான் திருவள்ளுவர் தான் கடவுளுங்க எவ்வளவோ கடவுளை நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் செயற்கையா கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஆனா நாம் படிச்ச அளவுக்கு இவ்வளவு ஒரு அறிவார்ந்த ஒரு ரெண்டு வரியில சொல்லக்கூடிய அறிவுள்ள ஒரு கடவுள்னு ஒண்டுன்னா அவரு திருவள்ளுவர் தான் அதை வந்து நூத்தி முப்பத்தி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது அடி அதிகாரங்களையும் செதுக்கி இன்று எம்பிய அன்புக்குரிய என்னுடைய பிள்ளைக்கு நான் நன்றியையும் பாராட்டையும் இத்தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொள்வதில் நான் பெருமை அடைகிறேன் கேட்க முடியாதவருக்கு வருந்துகிறேன் செப்பம் <laughs> 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 போதாமா போதாமா எல்லாருடைய டைம் நான் வேஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்க கூடாது மிகவும் நன்றி நன்றி நல்ல நல்ல ஒரு உங்களுக்கு தெரியுதா ஒரு செவன்டில ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு இந்த வீடியோ நீங்க போட்டு பாருங்க இது இது வந்து என்ன சொல்றது நீங்க இதுக்கு மேல இன்னும் எவ்வளவோ அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நீங்க நீங்க சாதிக்க போறீங்க உங்களை அப்படியே கட்டி புடிச்சு முத்தம் கொடுக்கணும்னு தோணுது கண்டிப்பா நான் உங்களை நேர்ல ஒரு நாள் சந்திக்கிறேன் All the best, all the best, dear. Amma, you can tell me about this. Are you getting it? No, I don't know about this. Are you getting it? 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 Are you getting it?
Very good. Good. Super. Super. Arumai. 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 Madam, Madam, please. No, no. For the man, can not. Today, what time? Ah, God, the new boy, sir. The new boy, the poor boy, the room. Ah, the solo, what time? The adi guy, the sunny boy, sir. Very good. Very good. Arumai, Madam, Madam, please. மனப்பாடமாகும் இந்த குழந்தைக்கு எந்த மாதிரி மெத்தடாலஜில நீங்க பண்ணி கொடுக்கறீங்கன்றது ஒரு சின்ன கேள்வி உங்களுக்கு குட்டி இலக்கியா எப்படி நான் நீ இதை டெய்லி படிக்கிற எப்படி நீங்க இத கத்துக்கிட்டீங்க எப்படி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க எப்படி நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க சூப்பர்டா குட்டி சூப்பர் சூப்பர் ஸ்டார் நீங்க தான் என்ன <laughs> 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 எனக்கு உண்மையிலேயே முதல் நாள்ல தான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வாய திறக்க மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஆஹ் நான் சில நேரத்துல அடிப்பதும் உண்டு நான் அதை நான் சொல்லிடுறேன் அப்படி இல்லைன்னா அவங்களால உட்கார வைக்க முடியாது சில நேரங்கள்ல உட்கார வைக்க முடியாது நான் சொல்லுங்கன்னா ஒரு குழந்தைய உட்காரீங்கன்னா நீங்க ஊஞ்சல் பயன்படுத்துங்க அப்படி இல்லைன்னா சைக்கிள்ல உட்கார வச்சு சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு திருவண்ணாமலையில சந்திக்கும் போது இந்த என்னுடைய குழந்தைகள் எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தின அப்ப சொன்னாரு எப்படி சொல்லி கொடுத்தீங்க சைக்கிள்ல தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு அப்பதான் தவமாய் தவம் இருந்த படத்துல அந்த காட்சி வச்சாரு அது சொல்லுவாங்க நிறைய பேரு அந்த மாதிரி என்னுடைய பயணம் வந்து பண்ணா ஒரு சாதாரண ஒரு நிலையில இருந்து ஆஹ் தொடங்கின ஒரு விஷயம்தான் ஆனா நான் என்னுடைய பள்ளி சாந்தா வித்யாலயா மெத்திக் மேல் பள்ளின்னு சொல்லிட்டு சேத்துப்பட்டு பக்கத்துல ஒரு ஊர் இருக்கு அங்க நான் பண்ணிருக்கேன் ஆஹ் அந்த தாளாளர் காமராஜ் அவர்கள் கேட்டுக்கிட்ட போயதுல நீங்க வந்தீங்கன்னா ஒரு மாற்றம் கிடைக்கும் யாரு எங்க பள்ளிக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு அதை நினைச்சுக்கிட்டு நான் போனேன் என்னுடைய வேலையை நான் சரியா செஞ்சேன் பாத்தீங்கன்னா எல்கேஜி யூகேஜி பசங்களுக்கு முப்பது ஆத்திச்சூடிகளும் ஆத்திச்சூடி சொல்லிக் கொடுப்பேன் அதே மாதிரி மாவட்டங்கள் தம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை மாவட்டம் சொல்லிக் கொடுப்பேன் அருமையா சொல்லிடுவாங்க ஒன்றாம் வகுப்பு பிள்ளைகளுக்கு ஆத்திச்சூடி முழுமையா சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு நூறு திருக்குறள் சொல்லிக் கொடுப்பேன் அதுல மீத்திரு மாணவர்கள் பொறிக்க எடுத்து போட்டு இரநூறு மூணு திருக்குறள் பண்ணிட்டு அவங்களும் இதே மாதிரி வந்துட்டாங்க இரண்டாம் வகுப்பு பண்ண மாணவர்களுக்கு கொன்றை வேந்தன் முழுமையா சொல்லிக் கொடுத்துருக்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மூன்றாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு சிவபுராணம் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் நான்காம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மூதிரை சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் நல்வழி சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி கங்கர அனுபூதி ஏழாம் வகுப்பு வரைக்கும் எனக்கு வந்து வரும் எல்லா பிள்ளைகளும் ஒன்னாதான் வருவாங்க நூத்தி எண்பது மாணவர்கள் நூத்தி இருபது மாணவர்கள் அப்படிதான் ஒரே கிளாஸ்ல வரும்போது எல்லா பிள்ளைகளையும் என்னால் அடைக்கி ஆண்டு அந்த பிள்ளைகளை எல்லாம் அழகாக சொல்லி கொடுத்து எந்த சுதந்திர தினத்து கொண்டாட்டத்துல இருந்து அடுத்த சுதந்திர தின கொண்டாட்டம் இருக்கும் போது அரங்கேற்றம் பண்ணிடுவேன் நடுவுல இது வரும் ஆஹ் ஆண்டு விழா வரும் பல மேடைகளா இருந்தாலும் கூட அந்த பள்ளியிலேயே மிகப்பெரிய ஆற்றல் படைத்த ஒரு வருடத்துக்கு இருபது முப்பது மாணவர்கள் அந்த ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரலையும் முட்டோதல் செய்திருக்கிறார்கள் தலைகீழாக சொல்லக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லாம் கூட இருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் என்னுடைய பிள்ளைகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்படி வருடத்திற்கு ஒரு முப்பது மாணவர்களை உருவாக்குவார் இதுதான் என்னுடைய கடமையாக நான் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் 
இப்போ நீங்க அடுத்த வருடங்கள் இதே நாளிலே ஒரு பேட்டி எடுத்துக்கல சொன்னால் ஏறக்குறைய மூவாயிரம் பிள்ளைகள் ஆயிரம் பிள்ளைகளாச்சு கண்டிப்பாக ஆயிரத்தி முன்னூற்றி ஒரு பொருளையும் சொல்ல வச்சிருப்பேன் என்பதை உறுதியளிக்கிறேன் ஐயா நன்றி வாழ்த்துக்கள் இல்ல பெரிய குழந்தைங்க பண்றது பெரிய அது ஒரு எஃபர்ட் போடலாம் இந்த குழந்தைக்கு எடுத்து எதுவுமே தெரியாத குழந்தை ரியலி இதுக்கு நீங்களும் எஃபர்ட் போட்டிருக்கீங்க அந்த குழந்தையும் அதை நல்லா ரிசீவ் பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கடா குட்டி ஒரே ஒரு வார்த்தை நீங்க வந்து குழந்தைய கொஞ்சம் கண்டிச்சீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அது எங்களுக்கு வலிக்குது வேற ஏதாவது வழிமுறைகளை கையாளுங்கள் இந்த குழந்தைய பார்த்து எங்களுக்கு ரொம்ப கிடையாது <laughs> 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 போயிருக்கு <laughs> 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 ஒடிச்சு வளர்க்காத முருங்க மரமும் எதுக்கும் பயன்படாது முருங்க மரம் போயிட்டே இருக்கும் காத்திரிச்ச தமானு வந்துடும் ஆனா ஒடிச்சு ஒடிச்சு வளர்த்தீங்கன்னா கீழே என்ன பண்ணும் நல்லா அடி வந்துடும் அதே மாதிரிதான் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்லை நான் இன்னொரு உதாரணம் சொல்ல பாருங்க ஒரு குழந்தை ஒரு மூங்கில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு அடிதான் வளரும் தன்னுடைய வேற வந்து நிறைய பரப்பிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் மூன்று ஆண்டு கழிச்சு அந்த மாதத்திற்கு நாலு அடி அஞ்சு அடி ஆறு அடி வளருங்க அப்ப மூன்று வருடங்கள் காத்துட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்க சொல்ல 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 அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த மனநத்திலே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் வீண் போகாது அதுக்கு தான் சொல்றது ஒரு குழந்தைய இப்போ மணி ஆட்டிக்கிட்டே இருப்பாரு சுலோகம் சொல்லிட்டே இருப்பாரு தாத்தா ஒரு நாள் அந்த ஸ்லோகத்தை தப்பா சொல்றாரு ஆனா அந்த பேரன் சொல்லுவா அந்த பேத்தியோ சொல்லுவா தாத்தா நீங்க தப்பா சொல்றீங்க இதுதான் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு நான் அனுபவிச்சு சொல்றேன் நானு நான் எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சேன்னு சொல்றேங்க பாத்துக்க என்னுடைய குழந்தைகள்ல இருந்து ஆரம்பிச்சேன் எத்தனை குழந்தைகளை நான் பாத்திருப்பேன் எவ்வளவு பெரிய விஷயம்னு பாத்திருக்கேன் நீங்க சொல்றதுன்னா கண்டிப்புனா அந்த கண்டிப்பு இல்லைங்கயா இந்த வேலையை சிறப்பா முடிக்கணும் சரிப்பா செய்யணும் நான் இன்னைக்கு வந்து லட்டு வாங்கிட்டுவானா வந்துடணும் லேட்டா வரக்கூடாதுன்னா வரக்கூடாது நீ வர போயிடும் அப்படின்னு ஒண்ணு பதினஞ்சுன்னா ஒண்ணு பதினஞ்சுக்குள்ள உள்ள வந்துடணும் நான் ஒரு மணிக்கே போயிடுவேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு கண்டிப்புனா அப்படிதான் கண்டிப்பு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சாட்டை எழுதி அடிக்கிறதோ போடு அடிக்கிறதா கிடையாது அப்பாவை பார்த்தா பயமா இருக்கும் அம்மாவை பார்த்தா பயமா இருக்கும் டாயின்னா அங்கே வந்து அவன் சிறுநீர் கழிச்சுக்கும் அந்த மாதிரிதான் பயப்படணும் பயம் பயமுறுத்தி வளர்க்கணும் தவிர ஒரு பயம் இருக்கணும் என் என்னுடைய என்னுடைய வகுப்புல எட்நூறு வகுப்பு போயிட்டு இருக்கு காலையில ரெண்டு மணி நேரம் சாயந்தரம் ரெண்டு மணி நேரம் எத்தனை மணி நேரம் போயிருக்கு பாருங்க எத்தனை எவ்வளவு நேரம் செல்ஃப் பண்ணிருப்பேன் எத்தனை கால்கள் வந்திருக்கும் எத்தனை கால் நான் பேசணும் அவனுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி தரணும் அட்மின் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் பண்ணும் போது என்னுடைய உழைப்பு வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இல்லைங்களா இதுக்காக தான் நான் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி வீட்டுல வரும்போது நல்ல ஒழுக்கத்தையும் சொல்லி கொடுப்பேன் வீட்டுல பெரியவங்க வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தண்ணி மொண்டு கொடுக்கணும் எப்படி எல்லாம் நடந்துக்கணும் திருக்குறள் பசங்கன்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறதுல நான் சொல்லி தருவேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லணும் கண்டிப்புங்கிறதுனா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம் அதாவது நாராயணமூர்த்தி சார் கேட்டது வந்து ஒரு 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 விளக்கம் நீங்க 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 வந்து ஒரு விளக்கம் தெளிவான விளக்கம் கொடுத்திருக்கீங்க அவர் கேள்வி இப்போ மத்தவங்க பார்க்கும் போது இந்த எண்ணம் தோணுச்சுனாவே ஓ இதற்கான விளக்கம் இருக்காங்க அப்படின்றத உணர்வாங்க பெரும்பாலும் எல்லா தாத்தாங்களும் பேர பாட்டிங்களும் தான் குழந்தைங்களுக்கு எடுக்கிறது இந்த தாத்தா 
வாய்ஸ்ல <laughs> மகிழ்ச்சி <laughs> 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 மொத்த பத்திரிகையாளரும் பாப்பாவை சுத்திதான் இருந்தாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு எங்க பசங்க கிட்ட கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன் நீங்க இவ்வளவு பெருமையா இருக்கீங்க அந்த குட்டி குழந்த மாதிரி எவ்வளவு பெருமையா அந்த இடத்துல நிக்குது ஐயா ஐயா சொன்ன மாதிரி சேர்த்து பண்றது பத்து பன்னெண்டு பசங்களுக்கு மேல வந்திருந்தாங்க ஒரே மாதிரி ஒரு பா போட்டு நான் கிட்ட போய் கேட்டேன் நானு நீங்க எல்லாம் எந்த பள்ளி அப்படின்னு சொன்னே நாங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி ஐயா எங்களுக்கு டெய் வாரம் வாரம் கத்து கொடுப்பாரு டெய்லி இந்த மாதிரி போன்ல கத்து கொடுப்பாரு அவர் மூலியமா நாங்க கத்துக்கிறோம் அப்படின்னு எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது நாங்க போய் ஐயா கிட்ட பேசிட்டு ஐயா கூட எங்க பாப்பா தம்பி எல்லாம் நிக்க வச்சு நாங்களும் போட்டோ எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தோம் ரொம்ப அதேமாதிரி <laughs> 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 நம்ம பிள்ளைங்களுக்கும் ஐயா வந்து அறிவுரை கொடுத்தாரு எப்படி படிக்கணும் எவ்வளவு நேரத்துக்கு எழுந்திருக்கணும் எந்த மாதிரி திருக்குறள் எல்லாம் நீங்க கத்துக்கணும் எங்க பாப்பா தம்பியும் தனிப்பட்டு கூப்பிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நின்று அந்த அவ்வளவு கூட்டத்திலயே எங்க பாப்பா தம்பி கிட்ட எல்லாம் பேசினாரு அதே மாதிரி அங்க வந்திருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்குமே அந்த அறிவுரை சொன்னாரு அது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்து அதே மாதிரி அவங்க பாப்பாவோட கல்யாணத்துக்கு எங்களுக்கு அழைப்பு தான் வந்து வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு உண்மையிலே ஐயாவுடைய பணி வந்து ரொம்ப பாராட்டி ஒரு வார்த்தையில நிக்காது ஒரு சாதனையான பயணம் அவருது அந்த குழந்தைய எடுத்துன்னு வந்து ரொம்ப சிறப்பு நிறைய இது ஒரே எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம இப்போ இவருக்கு பாத்துருக்கோம் நிறைய பிள்ளைகள் இருக்காங்க அதே மாதிரி விசுவின் அரட்டை அரங்கத்துல ரெண்டு பெண் குழந்தைகள் அந்த மேடையில ஆண்டாள் சிங்கார வேலையில திருப்பி பண்ணாங்க ஆனா அது உங்க பிள்ளைங்க எனக்கு தெரியாது நானும் அந்த நிகழ்ச்சியில நடத்தினாலதான் நான் அந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து இப்ப நீங்க சொல்லும் அதே போல ஒரு இந்த இணைய வழியில வந்து ஆரம்பிச்ச உடனேயே ஒரு பெற்றோர் தன் கடமை எப்படி செய்கிறான்னு எடுத்துக்காட்டாக நம்ம இவங்க அம்மா ரத்னாமா இருக்காங்க இப்ப பேசினாங்களா ஐயா அவங்க இருக்காங்க அதாவது அவங்க இரண்டு பிள்ளைகளையும் நடனத்துல இருந்து பாடத்துல இருந்து பேச்சு போட்டியில இருந்து திருக்குறளை வந்து அவங்க டெய்லி போர்டு வச்சு தினமும் வீட்டுக்கு வெளியிடுறாங்க இது தொலைக்காட்சியில எல்லாம் போட்டிருக்காங்க அது மாதிரி தொடர்ந்து அவங்களுடைய பணிகளை இணைய வழியில பல சாய உலக சாயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது மாதிரி அவங்களுடைய பிள்ளைகளை ஒரு பெற்றோராக உடன் இருந்து செய்யறாங்க அவங்களும் பாடுறது அவங்க கூட சேர்ந்து அவங்களும் பேச்சு போட்டில கலந்துக்கிறது இப்படி ஒரு பெற்றோரை பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சியா இருக்கு நன்றி நன்றி பாப்பாக்கு வாழ்த்து சொல்வதற்காக மறுபடியும் இணைஞ்சேன் சின்ன குட்டி எவ்வளவு அழகா திருக்குறள அவங்க பெற்றோர்களுக்கும் இதுல வாழ்த்து சொல்லணும் ஒரு கற்பனையா சொல்றேன் தான் முன்னு நூத்தி முப்பத்தி மூணு அடியில திருவுரசில வந்து கன்னியாகுமரிக்கு பக்கத்துல இந்த குழந்தைய நிப்பாட்டினா திருவுரர் உயிரோட இருந்தா அப்படியே தூக்கி தோல்ல தூக்கி வச்சிருவாரு வச்சு அவரோட உயரமா காட்டுவா காட்டுவாங்க அந்த ஒரு கற்பனை எனக்கு தோணுது மிக அருமையான 
அந்த அந்த பிள்ளைக்கு நினைவாற்றல அந்த தாத்தாவும் சரி அவங்க பெற்றோரும் சரி இந்த மாதிரி நினைவாற்றல பிள்ளைகளை இன்னும் மேம்படுத்தணும் திருக்குறளோட வளர வளர மற்ற இலக்கியங்களையும் செம்மைப்பட நினைவாற்ற வளர்க்கணும் இந்த பாராளுமன்றம் நடக்கும்போது கூட அந்த தமிழ் திருக்குறள் சொல்றதுக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு ஸ்கூல்ல இருந்து ஒரு குழந்தைய சூடதா இருக்கிறாங்க முயற்சி பண்ணி ஒரு நாளைக்கு இந்த பாப்பாவை கொண்டு போக முயற்சி பண்ணுங்க திருக்குறள் ஐயா அரங்கிலே இதுவரைக்கும் கலந்து கொண்ட சிறப்பு விருந்தினர்களே ரொம்ப எங்கிருந்தா திருக்குறள் செல்வி குரல் செல்வி இலக்கியாதான் The youngest member. வாழ்த்துக்கள் பெற்றோர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் ஐயா திருக்குறள் காமராஜ் அவருடைய பணிகளுக்கு நிச்சயமா எல்லாருடைய பாராட்டுதல்களும் நன்றிகளும் மேன்மேலும் உங்கள் பணிகள் சிறக்க வேண்டும் வள்ளுவம் வளர வேண்டும் என்று கூறுகிறேன் வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியுமா அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா இப்படி ஒரு யங்கஸ்ட் மெம்பர் உணர்ந்து கட்டி போட்டு எல்லாரும் கட்டி போட்டு வச்சிருக்கீங்க பாருங்க இது ஒரு ரொம்ப அற்புதமான நிகழ்வு ரொம்ப மகிழ்ச்சி வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் தேவேந்திரன் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சிவகுமார் சார் இருக்கீங்களா ராயப்பன் சிவகுமார் இருக்கீங்களா வாழ்த்து சொல்றாங்க விளையம் பயிர் முறையிலேயே தெரியும்னு சொல்லுவாங்க அதனால எதிர்காலத்துல மிகச்சிறப்பான ஒரு நிலையேட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த இலக்கியாவுக்கு என்னுடைய சார்பாகவும் நம் அனைவரின் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சமுதாயத்துல மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சி மாற்றத்தை செய்து கொண்டு வரும் திருக்குறள் காமராஜ் ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்துல வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சார் நன்றி நன்றி சார் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுன்றது ஒரு சாதாரண ஒரு காரியம் இல்ல எளிதானதும் இல்லை அது வந்து மிக சிறந்த நன்றிகள் நன்றி இலக்கியா இன்றைக்கு ஒரு பெரிய இலக்கியமே இங்க நடந்தது அந்த இலக்கியத்தில் உங்கள் உங்களுடைய பங்கு எங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி மகிழ்ச்சி ரொம்ப நன்றி இலக்கியா மேல்மேலும் நீ வாழ நீடூடி வாழவும் பெரு பெரிய பெரிய சாதனைகள் படைக்கவும் உங்களுடைய இந்த சிந்தனை உங்களுடைய அறிவுத்திறன் இன்னும் மேலும் வளர வேண்டும் என்று எங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் ஆஹ் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி கூறி திருக்குறள் காமராஜர் ஐயாவுடைய பணி மேல் மேலும் சிறக்க அவருடைய சிறந்த பணி இது ஒரு ஒரு மிகச்சிறந்த பணி இந்த பணி மேல் மேலும் தொடர இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள் இது போன்று நாம் திருக்குறள் எடுத்து நடத்த வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வத்தையும் தூண்டியுள்ளது நன்றிகள் ஆஹ் தேவேந்திரனுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் மகிழ்ச்சி ஒரே ஒரு மூணு நன்றி மட்டும் நாங்க சொல்லிடுறோம் மூணு மூணு திருக்குறளை சொல்லிடுறோம் நன்றி எல்லாரும் மைக் ஆன் பண்ணிட்டு இன்னொரு முறை கை தட்டுவோம் மைக் ஆன் பண்ணிட்டு எல்லாரும் அட்மிட் பண்ணிடுங்க எல்லாரும் அட்மிட் பண்ணிடுங்க நன்றி நன்றி பாப்பா சூப்பர் சார் இந்த நிகழ்ச்சி நல்ல குட்டி பாக்குற 
ஏற்பாடு செய்த ஐயா அவர்களுக்கும் ஸ்ரீபன் ராஜ் ஐயா அவர்களுக்கும் தேவதன் ஐயா அவர்களுக்கும் ஆயிஷாவுக்கு ஆயிஷா அம்மா பூர்ணிம அம்மா கலந்து கொண்ட கேள்வி கேட்ட அனைத்து நல்லூலங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் அன்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல பொழுதிலே உங்களை எல்லாம் நேரடியாக சந்திப்பதற்கும் ஏரியர்கள் குருவர்களும் இயற்கையும் துணை செய்யும் என்று சொல்லி வாழ்த்துக்கு நன்றி வணக்கம் ஐயா நன்றிகள் சார் ரொம்ப நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி இருக்கிறீங்க ஒரு சார் சொன்ன போல ஒரு யங்கஸ்ட் ஒரு பிள்ளைய நம்ம முன்னால் நிறுத்தி ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ண உங்களுக்கும் அதற்கு உறுதுணையாக இருந்த நம்முடைய அன்பு தம்பி தேவேந்திரன் அவர்களுக்கும் ஆயிஷா அவர்களுக்கும் மற்ற இரத நிர்வாகிகளுக்கும் அஹ் இதை எடுத்து கொண்ட காமராஜ் ஐயா அவர்களுக்கும் அவருடைய அரும்பணி அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் திரு ஞானசேகரன் அவர்கள் மிகவும் அருமையாக இந்த புரோகிராம பத்தி பேசுனாங்க அவர்களுக்கும் இத்தருணத்தில் நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சார் நன்றிகள் நன்றிகள் எங்கள் நிகழ்ச்சியிலேயே மிக சிற மிக மிக சிறந்த நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு வெரி குட் சார் அதுதான் வேணாம் எனக்கு அதான் நம்ம பிள்ளைய வச்சு பண்ணிட்டேன்னா இதுதான் இதுதான் பெஸ்ட் ஓகே